The rapid development in Malaysia is driving the need to have a stable and efficient transportation network. And the advancement of transportation these days has become one of the ways for Malaysians to connect globally and locally, and also a benchmark for the country's growth. Statistics from the Ministry of Transport Malaysia has shown that, in 2018, passengers that used public transportation has increased to more than 461 million compared to 2017. With this, Malaysians can depend on public transportation for daily routines, vacations or logistic arrangements, which some have even contributed to a family's income. Malaysia's Ministry of Transport has been successfully implementing public sector policies, strategies and programs covering land, maritime and aviation and has been showing improved quality of service that is now more efficient, safe and effective. Kota Kinabalu Sabah the existence of the airport in the city has been the biggest contributor towards the city's advancement and the growth of tourists into the city. One of the locals who has benefited from the service of this airport is Mohamed Sidi Bakri. He is a disabled student but has never had any difficulties boarding an aircraft to return to his hometown. Asal saya dari Sarawak dekat Mulu. So, kalau dekat kampung saya ni nak gerak ke satu tempat ke satu tempat tu dia memang ambil masa yang lama sebab kadang-kadang kita kena lalu guna bot, kai kereta. So, jalanan tu ambil dalam masa seharian jugaklah. Ah tapi dengan adanya Maswing ni perjalanan tu agak singkat. kita pun kadang-kadang perjalanan boleh ambil dalam masa sejam pun dah sampai dah. Selama saya bekerja sini sudah 9 tahun. Saya selalu sebagai, sebagai mengatur yang pesakit takit semua ini tidak membebankan saya. Bahawa saya rasa seronok lah. Ha. Bis yang kami akan bagi kepada orang kurang upaya ini adalah sama dengan dengan passenger yang lain. Cuma bezanya adalah kami akan memberi lebih perhatian kepada passenger yang kurang upaya ini di mana kami akan beri briefing dengan mereka secara personal before mereka masuk di kapal. Secara keseluruhan, saya amat berterima kasih kepada lapangan terbang dan mass wings kerana uh, mereka ini amat memudahkan lagi perjalanan saya yang berulang alik daripada kampung saya di Sarawak, di Mulu uh, ke tempat saya belajar sekarang di Sabah. Lah. Penang Port is one of the busiest ports waiting for ships to dock and one of its diligent workers, Azlan Mohamad Arif, is amongst the service staff that manages the port. Saya bertugas sebagai penyelok operasi kapal di Penang Port Senian Berhad. Saya dah bertugas hampir 27 tahun di bahagian operasi kontena. Kapal rapat di tambatan. Kerja kami, kami kena memastikan setiap kapal ada foreman untuk uh, kerja atas kapal, uh, untuk kerja di bawah tu dan kami kena pastikan driver kena ada pada waktu yang tepat. Kontrol masuk kontrol. Ya, masuk, masuk. Abalan. Ya, cabaran saya, uh, saya kena memastikan kelancaran operasi berjalan dengan lancar. Kami akan memberi sepenuh komitmen kepada pengurusan memastikan Penang Port akan menjadi pelabuhan yang pertama di Malaysia. Electric train service, or commercially known as ETS, is an intercity rail service operated by Kretapi Tanah Melayu Berhad, commencing 12th August 2010. Hai semua, sekarang saya berada di KL Central dan kejap lagi saya akan ke Padang Besar menaiki ETS. So all this while saya pernah naik pengangkutan awam di dalam Malaysia tapi ini kali pertama saya akan cuba naik ETS. So sebenarnya saya tak sabar nak naik ETS. Jom!
It has been an option for Malaysians and tourists who want an effective and safe journey. Sebab saya rasa lebih selesa dan tenang Since perjalanan saya panjang lagi Saya rasa saya boleh sambung rehat Kalau korang nak tahu, seat ni boleh ditolakkan ke belakang Facilities on board the ETS are surau, cafe and other facilities That will definitely make passengers feel comfortable throughout their journey Finally, saya dah sampai ke Padang Mesar dan perjalanan memang mengambil masa selama 4 jam. So, throughout the journey, saya memang sangat selesa sebab kerusi dia boleh recline and makanan pun sedap. Even petugas-petugas dalam train tadi pun semua peramah. Dan yes, thank you so much ETS. Langkawi, the historical island, depends on the ferry to bring the tourists to the island. Azizi Ali is one of the captains who ferries the passengers safely to the island. Penumpang 205 berlepas ke Kuala Perlis. Okay, untuk uh, Kapten Ferry yang bertugas di atas feri setiap kali uh, sebelum perjalanan uh, semua peralatan navigasi hendaklah dibuat pemeriksaan terlebih dahulu sebelum belayar. Kadang-kadang kita terpaksa menghadapi cuaca buruk di tengah lautan terpaksa kita teruskan dan untuk memastikan keselamatan para penumpang untuk sampai ke destinasi yang dikehendaki. Saya memang menantikan uh, 52019 ni. Saya berasa amat bangga sekali untuk berkhidmat uh, dengan MOT, Jabatan Laut dan juga syarikat-syarikat feri untuk memastikan uh, perjalanan feri lancar uh, semasa lima nanti. Terima kasih MOT. Terima kasih MOT. Terima kasih MOT. Terima kasih. Terima kasih.